मैं बना रही हूँ आज मार्बल केक जिसके लिए सबसे पहले मुझे दो अंडे चाहिए जिन्हें मैं फेट करूँगी और अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर के होने चाहिए फिट से निकले हुए अंडे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपका एक वो हार्ड है इसमें मैं डालूँगी एक कप पाउडर शुगर अराउंड वन कप पाउडर शुगर है हाफ कप में इसमें डाल रही हूँ ऑयल ऑयल या मेल्टेड बटर आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो फिर इसमें ऑयल यूज़ करिए क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है ऑयल से सिर्फ तीन चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे अंडे पाउडर शुगर और ऑयल ये भी तो आप वन टी स्पून भी डालेंगे लेकिन अगर आपका बेकिंग पाउडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप वन टी टू टी स्पून डालेंगे मिक्स करेंगे इस अच्छी तरह से
डिज़ाइनिंग करने के बाद हम इसे करेंगे ताकि जो अंदर पैर है वो बाहर आए तो ये हो चुका प्रोसेस अब हम इसे बेक करेंगे पतीली में सबसे पहले इतना बड़ा पतीला लेंगे जिसमें हमारा मोल्ड आ सके उसे हम रीहीट कर लेंगे पक्कर रीहीट में दस मिनट के लिए उसमें आप सॉल्ट या रेत कुछ भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास सॉल्ट और रेत नहीं है तो आप कुछ भी ना डालें सिंपल आप एक स्टैंड या कोई रोटी करके प्लेट रख दें कटोरी रख दें और उसे ढक दें ताकि इसके अंदर हीट बन जाए इसे कवर कर दिया तकरीबन दस मिनट के लिए जब इसके अंदर हीट बन जाएगी जिस तरह हम आवन को प्री हीट करते हैं इसी तरह हम पॉट को भी प्रीट करेंगे केक बनने स्टार्ट हो चुकी है बाद हम पहले तेज चूल्हे पर फुल फ्लेम पर हम स्टीम बनने देंगे अंदर अभी फुल है पाँच मिनट तक फ्लेम फुल रहेगी जब स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी फिर हम इसका लो मीडियम फ्लेम कर देंगे तो स्टीम बनना स्टार्ट हो चुकी है अब मैं इसका जो फ्लेम में ही देखें इतना मीडियम रखना है आपने ना लो मीडियम लो मीडियम ठीक है मैं इसे 35 टू 40 मिनट बेक होने दूंगी ये राइस होने स्टार्ट हो चुका है आपने बेक करते हुए इसको बार बार हटा के नहीं देखना है दरवाजे स्टीम निकल गई तो आपका केक बीच में से बैठ जाएगा और ये जो नॉन स्टिक होता है इसके लेट में एक स्टीमर होता है आप इसे कवर कर दें वरना यहाँ से स्टीम निकलती रहेगी मैं इसे एक टिश्यू की हेल्प से मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि स्टीम बाहर ना निकले और केक तभी जब बेस्ट बनता है जब वो बीच में से हल्का सा क्रैक हो जाता है आपको दिखाती हूँ ये देखें ये बेक होने स्टार्ट हो रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो बीच में क्रैक लग के दिखी क्रैक सारे इज दैट मीन केक प्रॉपर बेक हो चुका है मैं इसको लेट हटाऊंगी और हम इसे स्टिक से चेक करेंगे कि अंदर से ये पक गया है या नहीं तो इसे अभी 10 से 15 मिनट में और बेक करूंगी क्योंकि ये अंदर से भी थोड़ा कच्चा है तो इसे मैं दोबारा ढक दूंगी फ्लेम हाई करके पाँच मिनट मैं इसकी फ्लेम लो मीडियम कर दूँगी पाँच मिनट के लिए चेक करते हैं ये देखें ये बिल्कुल क्लियर स्टिक निकली डेट मीन्स ये पक चुका है सही जगह से चेक करके देखती हूँ ये बिल्कुल रेडी है तो इसे हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने देंगे कभी भी आपने कोई भी चीज़ बेक की हुई हो ब्रेड हो या केक हो उसे गरम गरम मोल्ड से नहीं निकालना अदरवाइज जब वो बेकिंग गर्म होती है तो वो केक टूट जाता है और ये जो केक क्रैक होता है इसका मतलब है कि आपका केक परफेक्ट पैक हुआ है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि केक टूट के कुछ हो गया बिल्कुल नहीं टूटा आप इसे निकालें ठंडा होने के बाद अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएगा तो वैसे भी ठंडा होने दूंगी जब भी ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर आइसिंग शुगर और चॉकलेट सिरप से ड्रेसिंग करेंगे और अगर क्रैक नहीं भी होता और परफेक्ट पैक होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी एक और सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका बेकिंग पाउडर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो तो भी आपका केक थोड़ा सा ऊपर से क्रैक हो जाता है बट तो ये कोई इससे परेशान होने की बात नहीं है आपका केक टूट गया ख़राब हो गया तो ये ठंडा हो चुका है मैं इसे इसमें से निकाल दूँगी ठंडा होने के बाद निकालें प्लीज़ ये देखिए मोल्ड बिल्कुल क्लियर है तो मैं आपको उसके नीचे से भी दिखाती हूँ कैसे बेक हुआ है ये देखिए विदाउट बटर पेपर मैंने मोल्ड में बटर पेपर नहीं रखा था ग्रीस अच्छी तरह से कर लें अब मैं इसके ऊपर आइसिंग शुगर और चॉकलेट सिरप टेस्ट करेंगे इस पर पहले मैं आइसिंग शुगर टेस्ट करूँगी फिर चॉकलेट सिरप आप अगर नहीं डालना चाहते चॉकलेट सिरप और आइसिंग शुगर आप नॉर्मल में सर्व कर सकते हैं और आप इसे बना कर एंड्राइड चार में रखते हैं तकरीबन आप इसे दो से तीन दिन आराम से खा सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश रहता है एयर टाइट चार में रखे ख़राब नहीं होता तो ये हमारा मार्बल की एक मज़ेदार सा मार्बल की रेडी है मैं आपको इसे अंदर से भी काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से इसकी क्या डिज़ाइनिंग है ये मैंने पीस काटा ये देखिए अंदर से इस तरह से कुछ जेबरा 
और आप इसे हल्का गर्म होने पर काट सकते हैं क्योंकि ये गर्म ही अच्छा लगता है तो ये आपका मार्केट केक रेडी है बहुत सिंपल इंग्रीडियंट्स हैं आपकी मेजरमेंट परफेक्ट होगी आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा अपना ख्याल रखें और रेसिपी ट्राई करके फीडबैक जरूर दें थैंक यू अल्लाह हाफिज़